It's been a while that we have released an NNS episode. So today, here we are with the episode 7 of No Name series. आज हम स्टार्ट करेंगे कि एप्पल का जो एप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर है वो कैसे अपनी रेलिवेंस धीरे धीरे खो देगा उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे मिस्टर टिम कुक की, की गई पांच साल पुरानी 275 बिलियन डॉलर की डील आज एप्पल को चाइना के अंदर सक्सेस दिला रही है उसके बाद हम बात करेंगे शाओमी द्वारा बनाए गए एक नए बैटरी टैग की एंड एट लास्ट हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिप्स ऑफ 2022 मीडिया टेक डायमेंसिटी 9000 थाउजेंड सो सेट बैक रिलैक्स एंड लेट स्टार्ट ऑफ विद द स्टोरी नंबर वन हम सब ने एप्पल के ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर के बारे में सुना होगा जिसको भी नहीं पता मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ टाइम पहले ही एप्पल ने अपने आईफोन्स के अंदर एक नया फीचर डाला था जिसका नाम था ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी इसमें होता ही है कि ये ऐप्स को रोकता है आपका डेटा ट्रैक करने से ताकि आपका डेटा कलेक्ट होने से रोका जा सके और अब क्योंकि डेटा कलेक्ट नहीं होगा तो कंपनीज जो है वो एडवर्टाइजर्स को डेटा बेच भी नहीं सकेंगी सो ये सब बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन अब दो चार दिन पहले एक रिपोर्ट बाहर आती है कि अब इस फीचर के रिलीज के सात महीने बाद कंपनीज जैसे कि स्नैप और फेसबुक ये सब अभी भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं मतलब इनको अलाउड है कि ये यूजर्स का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आईफोन से कंडीशन जो है वो सिर्फ इतनी है कि आप डेटा को एक सिंगल यूजर प्रोफाइल से अटैच नहीं कर सकते एक तो आपको डेटा को अनोनेमस रखना पड़ेगा और एक आपको डेटा को ग्रुप्स में कलेक्ट करना पड़ेगा सो दिस लाइन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन देखो पहले क्या था की आईफोन की एक आई होती थी जिसको कहते हैं IDFA नंबर और ये IDFA नंबर एडवर्टाइजर्स को दिया जाता था और आई के साथ साथ एक यूजर का डेटा भी कलेक्ट होता था जिससे कि एडवर्टाइजर को ये पता चलता था कि एक सर्टेन प्रोडक्ट की एड किसको दिखानी है जैसे कि अगर मान लो आपने वाटर बॉटल सर्च किया तो आपके पास ही वाटर बॉटल की एड आएगी किसी और के पास नहीं आएगी तो ये सारा सिस्टम इस तरीके से काम करता था लेकिन उसके बाद एप्पल ने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी को लॉन्च करके आईफोन्स के अंदर इस चीज को रोक दिया पर अभी क्या बाहर निकल के आया वो सुनो सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन को अलाउ कर दिया गया उस एक कंडीशन के बेसिस पे की डेटा जो है वो ग्रुप्स में कैलकुलेट किया जाएगा सो इसका मतलब क्या हुआ जैसे मान लो पांच यूजर्स ने वॉटर बॉटल सर्च की तो अब इंडिविजुअल यूजर को टारगेट नहीं करा जाएगा उन पांचों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और फिर उस ग्रुप को टारगेट किया जाएगा वाटर बॉटल की एड के साथ और अगर आपको याद हो तो जब गूगल ने फ्लॉक को अनाउंस करा था तो उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था आपको कोहोर्ट्स बनाए जाते थे कोहोर्ट्स यानी कि ग्रुप्स होते हैं और उसके बेसिस पे एड्स को टारगेट किया जाता था तो इन कंपनी का कहना यह है कि एप्पल ने डेवेलपर्स को बोला है कि आप डिवाइस से डेटा कलेक्ट कर सकते हो लेकिन आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते काम आपको ग्रुप्स के साथ ही करना पड़ेगा सो दिस वॉज द होल सिचुएशन अब थोड़ा डीपली बात करते हैं पहली चीज तो ये की क्यों मैंने पर्सनली ये चीज सोची थी कि एप्पल एडवर्टाइजिंग को इस तरह से बंद कर रहा है अगर आईफोन्स के अंदर तो शायद वो अपना खुद का एक एडवर्टाइजिंग इंजन लेके आएगा जैसे कि गूगल का है लेकिन यहाँ पे एप्पल ने तो कुछ और ही कर दिया है दूसरी बात एक ऐप है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा काफी अच्छी ऐप है जो कि जनरली ये एड ट्रैकर्स वगैरह को ब्लॉक करने में आपकी हेल्प करती है उन्होंने एप्पल की इस पॉलिसी के बारे में कहा कि ये पॉलिसी फंक्शनली यूजलेस है क्योंकि उन्होंने काफी सारे टेस्ट्स करे और ये पाया कि ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी ऑन होने के बाद भी ऑलमोस्ट सारे ही केसेस में इन्फॉर्मेशन ट्रैकर्स को भेजी जा रही थी और एक चीज जब टिम कुक ने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी के टाइम पे एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने इन कंपनीज को ना कुछ ऐसा कहा था The fact is that an interconnected ecosystem of companies and data brokers, a purveyors of fake news and peddlers of division, of trackers and hucksters just looking to make a quick buck. And now Apple is trusting the same hucksters again. How ironic. But talking about Tim Cook, let's move on to the next story. तो रिसेंटली एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना के अंदर एप्पल सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया और ये कोई आम बात नहीं है बिकॉज चाइना के अंदर एप्पल को टॉप पे आए हुए करीब छह साल हो चुके हैं मतलब लास्ट छह सालों में एप्पल कभी भी टॉप पे नहीं आया तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर छह साल बाद अब एप्पल ने ऐसा क्या किया है जिससे कि उसको चाइना के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है सो दिस ऑल कम्स टू वन मैन मिस्टर टिम कुक तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग आज से दस बारह साल पहले 2010 मिड के आसपास लेकिन हमारे मतलब की जो स्टोरी है वो शुरू होते हैं 2016 से टिम कुक चाइना को विजिट कर रहे थे और अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये क्लेम किया गया है 
कि मिस्टर कुक ने उस विजिट के दौरान एक 275 बिलियन डॉलर्स की डील साइन करी थी चाइना के साथ क्यों क्योंकि चाइना काफी स्ट्रिक्ट रहता है फॉरेन कंपनीज के साथ और कुछ फॉरेन कंपनीज के ऊपर तो उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए हैं अब ऑब्वियसली इन सब चीजों की वजह से एप्पल के बिजनेस के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था और ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है जब एप्पल के कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी रिसेंटली लीक हो गए तो इसमें बस डील ये थी कि एप्पल अपना मैक्सिमम काम चाइना में करेगा वहाँ पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा और एप्पल ने भी कहीं ना कहीं अपना काम काफी अच्छे से करा है और इस चाइनीज गवर्नमेंट के कॉपरेशन की वजह से एप्पल को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है फॉर एग्जांपल आई क्लाउड यूजर डेटा की इंक्रिप्शन की एप्पल के खुद के पास है जबकि चाइना के अंदर ऐसी कोई भी फॉरेन कंपनी के साथ जनरली चाइनीज गवर्नमेंट ये चीज अलाउ नहीं करती वो कहते हैं कि आपका डेटा और आपकी कीज चाइनीज कंपनी ही हैंडल करेगी बट एप्पल के केस में चाइना इज बींग लिटिल काइंड अब इसी चाइनीज गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से एप्पल हैज परफॉर्म्ड मच बेटर देन अदर अमेरिकन टेक कंपनीज इन चाइना सो क्या मतलब हुआ इस सबको बताने का मेरा ये बताने का मेन रीजन सिर्फ ये था जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ब्रिलियंट मिस्टर टिम कुक इज उन्होंने अग्रीमेंट 2016 में साइन करा था और वो अग्रीमेंट पांच साल के लिए वैलिड था और चाइना को जो चाहिए एप्पल वो काफी सही से करके दे रहा है और बदले में उसको चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट भी मिल रहे हैं और चाइना के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट का आपके साथ होना आपको अपने कंपेटिटर्स के ऊपर काफी बड़ी एज देता है और प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि एप्पल की टोटल सेल्स का 19 परसेंट पोर्शन सिर्फ चाइना से आता है टिम कुक के डिसीजंस काफी ज्यादा लोगों को ट्रिगर करते हैं और कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि उनको सीईओ की पोजीशन से ही हटा देना चाहिए तो मेरे को एज सच लोगों का रीजन नहीं पता पर मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा की कोई वजह है की टिम कुक के सीईओ होते हुए एप्पल दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है बट वट Enough about the Apple stuff. Let's move on to the next story about Xiaomi. इस स्टोरी को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं अगर आपने नोट करो तो स्मार्टफोन्स के अंदर काफी ज्यादा कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत एडवांस हो चुके हैं जैसे कि कैमरास चार्जिंग हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज एटसेट्रा लेकिन एक चीज जिसकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बहुत लंबे टाइम से कुछ खास इंप्रूवमेंट आई नहीं है वो है बैटरीज कंपनी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके बैटरी लाइफ को बढ़ा रही हैं, लेकिन हार्डवेयर में जो चेंजेस हैं वो बहुत रेयर हो रहे हैं पर धीरे धीरे नई नई चीजें आ रही हैं और इन्हीं नई चीजों में शाउमी ने अपना योगदान दिया है कैसे शाउमी ने स्मार्टफोन्स के लिए एक नया बैटरी टैक अनाउंस करा तो इसमें होता ही है कि सेम बैटरी साइज में सम उसको स्क्वीज करके बैटरी की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा मतलब ये कि आपकी बैटरी अपने फोन में स्पेस तो उतनी लेगी लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो 10% से इंक्रीज कर दी जाएगी और ये चीज उन्होंने कोई नई हाई सिलिकन टेक्नोलॉजी का यूज करके अचीव करी है मतलब इसमें बैटरी का जो सिलिकन कंटेंट होता है उसको थ्री टाइम्स फोल्ड करके छोटा कर दिया जाता है और शाउमी का कहना है कि इस टेक का यूज करके जो स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ है वो करीब करीब 100 मिनट से इंक्रीज हो जाएगी आर्टिकल्स के हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी है शाउमी अगले साल के एंड तक या फिर 2023 के स्टार्टिंग तक ले आएगा स्मार्टफोन्स के अंदर और देखा जाए तो ये काफी अच्छी खबर ही है क्योंकि 5G, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले लॉन्गर स्क्रीन टाइम इन सब रीजन की वजह से लोगों को पांच हजार की बैटरी भी बहुत कम लगने लग गई है पर इन सारी बैटरी इम्प्रूवमेंट्स की ना एक डाउन भी है जहां लोग फोन को 12 घंटे हाथ में रखते थे अब वो 24 घंटे हाथ में रखेंगे एक सेंस ऑफ कंट्रोल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ कंट्रोल इसके ऊपर तो एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है लेट मी नो इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट स्मार्टफोन एडिक्शन इन जनरल एंड हाउ टू फाइट इट बैक बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल स्टोरी अबाउट मीडिया टेक तो मीडिया टेक जनरली बजट चिपसेट बनाता है और इस मार्केट के अंदर उनको काफी अच्छी ग्रोथ भी मिली है पहले से ये काफी बेटर हो गए हैं तो इसी अच्छी ग्रोथ के चलते मीडिया टेक ने रिसेंटली अपनी डायमेंसिटी 9000 चिप को इंट्रोड्यूस करा है और अब कहा यह जा रहा है कि ये 2022 के काफी सारे फ्लैगशिप को पावर करेगा और ये काफी अच्छी खबर है क्योंकि आपको पता है स्मार्टफोन स्पेस में प्रोसेसर के मामले में क्वालकॉम की एक मोनोपली है और उसको ब्रेक करने की कंपनी काफी कोशिश कर रही है जैसे की गूगल अपने टेंसर को लेके आए सैमसंग अपने एक्जिनोस के ऊपर काम कर रहा है और अब मीडिया टेक भी गेम के अंदर आ गया तो एटली इस कॉलकॉम को हल्का फुल्का चैलेंज तो फील होना चाहिए और इस बार इस चिपसेट से पावर्ड फोन यूएस में भी बेचे जाएंगे जहां पे मीडिया टेक कब भी एज सच सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इस फ्राइडे को मीडिया टेक ने अनाउंस करा कि इनका ये चिपसेट पांच कंपनीज के फोन में तो पक्का जाएगा 
ऑनर ओप्पो रेडमी वीवो और शाउमी ओप्पो के लिए शायद उनका नेक्स्ट फाइंड एक्स वाला फ्लैगशिप वीवो के लिए आई गेस उनकी एक्स एटी सीरीज के अंदर जाएगा बिकॉज एक्स सेवेंटी के अंदर उन्होंने डायमेंड सिटी ट्वेल्व हंड्रेड को यूज किया था तो ये तो उसका काफी ज्यादा एडवांस वर्जन है शाउमी का एस सच पता नहीं है किस फोन के अंदर सबसे पहले जाएगा लेकिन रेडमी की के फिफ्टी सीरीज के लिए ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है तो अब ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जाके मीडिया टेक फ्लैगशिप लेवल चिपसेट की एटलीस्ट बातें कर पा रहे हैं क्योंकि ट्वेंटी सेवनटीन के हिलियो एक्स थर्टी डिजास्टर के बाद इस लेवल का एफर्ट करना भी काफी बड़ी बात है तो बेस्ट ऑफ लक टू मीडिया टेक एंड बेस्ट ऑफ लक टू मी एज वेल बिकॉज मेरे अभी एग्जाम आने वाले हैं मैं कोशिश करूंगा कि काम थोड़ा ठीक से चलता रहे पहले मेरी तबियत खराब हुई थी और उसके बाद मैं एक ट्रिप पे चला गया था तो करके मेरी कंसिस्टेंसी वैसे ही बहुत अच्छी है और वो और अच्छी हो गई बट वट अगर आपको एप्पल के नए सेल्फ सर्विस रिपेयर प्रोग्राम के बारे में जानना है कि वो कैसे ईविल है तो वो वीडियो ये री एंड इफ यू वन नो वाई यू शुड नेवर ट्रस्ट शाउ मी दीडियो इज हेयर बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एम दिवान शू एंड आई एम ओनली टिल द नेक्स्ट वन बाय बाय